ایئر فورس کسی بھی جنگ میں اہم ترین اور فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے ایئر فورس کا مقصد نہ صرف امن اور جنگ میں اپنی فضائی حدود کی حفاظت بلکہ جنگ کی صورت میں دشمن پر مکمل فضائی برتری اور دشمن کی اہم تنصیبات اور اہداف کو نشانہ بنا کر اسے بے بس اور لاچار کر دینا بھی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال انیس سو سڑسٹھ میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ تھی جس میں اسرائیل کو اپنے سے کئی گنا بڑی عرب طاقتیں جن میں مصر شام اردن عراق شامل تھے کا سامنا تھا جنگ شروع ہوتے ساتھ ہی اسرائیلی تیاروں نے مصر عراق اور شام کی حدود میں گھس کر ان کی ایئر بیسز اور ملٹری تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے کیے جس کے باعث ان ممالک کی فوجی طاقت ناکارہ ہو گئی اور اسرائیل نے بآسانی وہ جنگ صرف چھ دنوں میں جیت لی آج کی ویڈیو میں ہم کمپیریزن کریں گے پاکستان اور انڈین ایئر فورسز کے درمیان اور دیکھیں گے موجودہ دور میں کون سی فضائیت دوسری پر برتری رکھتی ہے دوستو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انڈین ملٹری کا بجٹ تریپن ارب ڈالر ہے وہی پاکستان کا صرف گیارہ ارب ڈالر ہے اتنے کم بجٹ میں پاکستان ایئر فورس نے خود کو انتہائی ایفیشینٹ اور دشمن کے مقابلے کے لیے کم وسائل میں بہتر طور پر تیار کیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پہلے انڈین ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس کے درمیان تعداد کی شرح تین ریشو ایک ہوا کرتی تھی جو کہ اب کم ہو کر ایک اشاریہ چار ریشو ایک پر آ چکی ہے اس وقت انڈین ایئر فورس اور گورنمنٹ ایری چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح سے تعداد کے اس فرق کو دو ریشو ایک پر لایا جائے انڈین ایئر فورس آئی اے ایف اس وقت گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ایئر فورس ہے وہی پاکستانی ایئر فورس پی اے ایف گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق دنیا کی ساتویں سب سے بڑی ایئر فورس میں شمار کی جاتی ہے اس وقت انڈین ایئر فورس کے پاس موجود ٹوٹل ایئر کرافٹس کی تعداد دو ہزار چار سو سولہ ہیں وہی پاکستانی ایئر فورس کے پاس ٹوٹل ایئر کرافٹس کی تعداد ایک ہزار تین سو بیاسی ہے فائٹر ایئر کرافٹس کی بات کی جائے تو انڈین ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد پانچ سو چوراسی ہے جس کا بڑا حصہ سکوئی تھرٹی ایم کے آئی اور مک ٹوینٹی ون بائیسن تیاروں پر مشتمل ہے انڈین ایئر فورس کے پاس سکوئی تھرٹی ایم کے آئی تیاروں کی تعداد دو سو ساٹھ ہے وہی مک ٹوینٹی ون بائیسن کی تعداد ایک سو بتیس ہے دیگر فائٹر ایئر کرافٹس میں چھ آٹھ مک ٹوینٹی نائن اکتالیس میرار ٹو تھاؤزن اور اٹھارہ ایل سی اے تیجاز شامل ہیں اس کے علاوہ انڈین ایئر فورس نے حال ہی میں فرانس سے خریدے گئے تین رفال تیارے بھی اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کیے ہیں وہیں اگر پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس کی بات کی جائے تو ان کی تعداد تین سو بیاسی ہے جن میں سے زیادہ تر پاکستان کے اپنے بنائے گئے جی ایف سیونٹین تھنڈر شامل ہیں جن کی تعداد ایک سو اٹھارہ ہیں اس کے علاوہ چھہتر ایف سولہ اور نوے ڈیسالٹ میراج تھری بھی پاکستان ایئر فورس کا حصہ ہیں اٹیک ایئر کرافٹس کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس ان کی تعداد چھ سو اٹھانوے ہے جن میں جیکوار اور مک ٹوینٹی سیون تیارے شامل ہیں پاکستان ایئر فورس کے پاس چار سو انتالیس اٹیک ایئر کرافٹس موجود ہیں جن میں ڈیسالٹ میراج فائیو اور چینگڈو ایف سیون پی ایئر کرافٹ شامل ہیں یوں اگر تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو فائٹر اور اٹیک ایئر کرافٹس کی مد میں انڈین ایئر فورس کو پاکستان ایئر فورس پر برتری حاصل ہے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس کی بات کی جائے تو انڈین ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد دو سو اڑتالیس ہے وہی پاکستانی ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد اکاون ہے ایووکس کی بات کی جائے تو یہ ایسا تیارہ ہے جو کہ لانگ رینج ریڈار کے طور پر کام کرتا ہے اور دشمن کے تیاروں کو طویل دوری سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور یہ سرویلنس اور ایئر ڈیفینس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انڈین ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد پانچ ہے وہی پاکستانی ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد دس ہے انڈین ایئر فورس کے پاس ٹرینر ایئر کرافٹس کی تعداد تین سو چونسٹھ ہے وہی پاکستانی ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد دو سو پچہتر ہے ہیلی کاپٹرس کی بات کی جائے تو انڈین ایئر فورس کے پاس ان کی تعداد چھ سو بانوے ہے جن میں سے اٹیک ہیلی کاپٹرس کی تعداد صرف سترہ ہے جن میں دھروف چیتا ایم آئی سیونٹین ایم آئی ٹوینٹی سیون ہال لائٹ کمبیٹ ہیلی کاپٹر اپاچی اے ایچ سکسٹی فور ای اور حال ہی میں امریکہ سے خریدے گئے سی ایچ فورٹی سیون چنوک ہیلی کاپٹرس شامل ہیں جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت تین سو بائیس ہیلی کاپٹرس موجود ہیں جن میں پچپن اٹیک ہیلی کاپٹرس شامل ہیں جن میں روسی ساختہ مل ایم آئی سیونٹین اور امریکی ساختہ 
एल ए एच वन एफ कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं बात की जाए अगर अनमैंड एरियल व्हीकल यानी यू ए या ड्रोन्स की तो इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 325 सौ मौजूद हैं जिन में से ज़्यादातर इसराइली साख्ता हैं जिन में आई ए आई हैरोप आई ए आई हेरोन आई ए आई सर्चर और डी आर डी ओ लक्शिया ड्रोन शामिल हैं इन में से आई ए आई हेरोप एक अटैक ड्रोन है जबकि आई ए आई हेरोन और आई ए आई सर्चर पेट्रोलिंग जबकि डी आर डी ओ लक्शिया एक एरियल टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास यू की कुल तादाद 180 है जिनमें पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ एक अटैक यू ए बुराक भी शामिल है दीगर यू ए में सतूमा जासूस टू सेलेक्स गलेलियो फेल्को जी आई डी एस शाहपर जी आई डी एस उकाब सर्वीलेंस और रिकॉनिसंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स पर सबसे बड़ा और वाज एडवांटेज ये है कि इसकी एयरक्राफ्ट फ्लीट में ज़्यादातर इसके अपने मैन्युफैक्चर करदा जे एफ सेवनटीन तैयारे शामिल हैं पाकिस्तान एयरफोर्स बड़े पैमाने पर अपने मराजिस और पुराने मिक त्यारों को जे एफ सेवनटीन थंडर से रिप्लेस करने में कामयाब हो चुकी है और फ्यूचर में इसका मजीद इरादा रखती है वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स को अपनी फ्लीट में मौजूद बड़े पैमाने पर पुराने मिक त्यारों को रिप्लेस करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना है पाकिस्तान को जे एफ सेवनटीन का दूसरा फायदा यह है कि पाकिस्तान इस त्यारे में अपने खुद साख्ता मिजाइल और हथियार लगा सकता है भारत ने पाकिस्तान से मुकाबले और अपनी एयरक्राफ्ट फ्लीट को जदीद बनाने के लिए फ्रांस से छत्तीस रफाल त्यारों की डील की है ट्विन इंजन वाले इस त्यारे में बी बी आर वी टेक्नोलॉजी मौजूद है यानी ये दुश्मन के किसी भी हदफ को इंतहाई दूरी से निशाना बना सकता है और इसके लिए इसे दुश्मन की सरहद में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अलावा रफाल त्यारा जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है यानी ये अपनी तरफ आते हुए मिसाइलों का रुख भी मोड़ सकता है रफाल त्यारों से मुकाबले के लिए पाकिस्तान अपने जे एफ सेवनटीन थंडर प्लॉक थ्री और एफ सोलह त्यारों पर इहसार करेगा जबकि एफ सोलह त्यारों में भी काफ़ी हद तक रिफाल जैसी खसूसियात पाई जाती हैं दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद त्यारों की एवरेज एज इंडियन त्यारों से कम है पाकिस्तानी पायलट्स का एवरेज फ्लाइट टाइम भी इंडियन पायलट्स से ज़्यादा है दोस्तों यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जंग में सिर्फ त्यारों की तादाद और टेक्नोलॉजी ही मैटर नहीं करती बल्कि पायलट्स का हुनर और महारत भी बहुत अहम किरदार अदा करती है दोस्तों आपके नज़दीक कौन सी एयरफोर्स ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए